So hello everyone, first of all, thanks for coming. Yes, okay. So model and apes audio will be clear and sharp. Now please to mention whether your audio is clear. And also, all of you on the live session to welcome. But right, today we are going to talk about October 18th. Can a daily current affairs video? Today we are going to talk about some very interesting things, very interesting things learn. Can we learn? Very interesting things learn. Very discuss. Can we learn? So on the session, last week we are going to. And also, some very important information. So now we are going to because very interesting things learn. Very interesting things learn. Very interesting things learn. Very interesting things learn. So all of you on the live will be able to talk. So can we start the session and follow? So on the audio video, all of you will be able to. அந்த எக்கோல இல்லாம இருக்கு தானே சோ நான் அந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் இருக்கேன் நினைக்கிறேன் எஸ் एवरीथिंग இஸ் கிளியர் உங்களுக்கு எக்கோ எதுமே இருந்திருக்க நினைக்கிறேன் சோ வித்தவுட் எனி டிலே லெட் மீ ஸ்டார்ட் திஸ் செஷன் வித் பிஜிஎம் சோ பலமா ஓகே गाइस சோ 1 मिनट ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நம்முடைய டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ் இன்னி கூட நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ் வந்து இதுல இருக்கிறது வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே போனாங்க இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து கொடுத்துறேன் ஸோ போலாமா ரைட் இருங்க எங்கடா அந்த ஸ்கிரீனு ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே போனா குவிஸ்ல அதுவே இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி இருக்காது இப்ப டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் தாண்டி தான் நம்ம வந்து அந்த டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ்ல வந்து எடுத்து வர போறோம் அதே மாதிரி லெவல் வந்து ஹார்ட் லெவல் ஸோ ரொம்ப ஹார்ட் லெவல் தான் வந்து வச்சிருக்க போறோம் எதுக்கு அவ்வளவு ஹார்ட் லெவல்ல வைக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எக்ஸாமோட ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டு ஸோ அதனால நம்ம அந்த ஹார்ட் லெவல்ல குவிஸ் வச்சிருந்து இன்னும் நிறைய இன்டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உள்ள ஆட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா நியூஸஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி தான் கொண்டு வரும் ஸோ இங்க பார்த்துட்டு அப்படியே அங்க போய் குவிஸ் போய் நம்ம குவிஸ் போன உடனே நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டில நம்ம வாங்கினோம்னா நமக்கு வாங்கினதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் கோர்ஸ் வாங்கினேன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி வாங்கிட்டேன்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் பட் அது எக்ஸாம்ல ரியலா யூஸ் ஆகுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது ஸோ எக்ஸாம்ஸ்க்கு எது யூஸ் ஆகுமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அங்கே வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிற அந்த டஃப்னஸ் லெவல் வந்து ஹார்டில் வச்சு தான் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மேபி உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோர்ஸ் கம்மியாக வரலாம் இல்லை வந்து உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் என்னடா இந்த கேள்வியே தெரிலன்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம் நான் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அட்வைஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஓகே பரவாயில்ல அந்த செஷன் நமக்கு தெரிலனா பரவாயில்ல ஆனால் அட்லீஸ்ட் அந்த அந்த டெஸ்ட் போட போது அதை கற்றுக்கலாம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்ல அப்படி ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து படிங்கன்னு நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அக்டோபர் எயிட்டீன்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ண போறோம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஸோ வழக்கமா வரங்க எல்லாமே வந்துட்டீங்களா ஒரு ஹாய் போட்டு நீங்க பார்க்கலாம் எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ மறக்காம யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனலையும் மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் And guys, one of the best video courses in the market. So, use bank course in the market. So, you will learn lots and lots of information in this bank owners video course. So, you will learn lots of information in this bank owners video course. And this is the link in the description. Then, you will get off 15. Off 15 is the coupon code. You will get 50% off of it. ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி நம்முடைய மொபைல் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிச்சுக்கோங்க ஆல் திஸ் வீடியோ கோர்சஸ் அண்ட் பண்டில் எல்லாமே உங்கள் மொபைல் ஆப்லேயே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இன்னும் சில இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் ஆப்லேயே வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ அது நீங்கள் வந்து மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பண்டில் கரண்ட் ஃபேஸ் நான் இதை தான் இன்றைக்கி கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் கம்மிங் மண்டேவோட இந்த ஃபைனல் ஆஃபர் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான கூப்பன் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டில் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இந்த கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் அதாவது ஃபோர் டபுள் நைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆஸ் யூஷுவல் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி மூணு விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று டெய்லி குவிஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி குவிஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மேகசின் ஸோ அந்த மேகசின் நம்ம கண்டென்ட் பிடிஎஃபாக கொடுக்குறோம்ல அந்த மேகசின்ஸ் இந்த மூணு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மறக்காம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கிங்க எக்ஸ்ட்ராவாக இது வேணால் படிக்கலாம் பட் இது மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார
ஒரு இருபது வயசு முப்பது வயசு ஐம்பது வயசு நம்ம போகும்போது அது ஒரு மென்டல் இல்னஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி அது எது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும்னா ஈவன் சம் ஹார்ட் பேஸ்டு டிசீஸ் வரைக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ட்ராமான்றது நாட் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் தட் அஃபெக்ட்ஸ் அஸ் பர்சனலி மட்டும் கிடையாது விச் லீட்ஸ் டு சம் சீரியஸ் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதனால நிறைய பேர் இது வந்து அட்ரெஸ்ஸே பண்ண மாட்டாங்க இப்போது இது எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பேரண்டிங்கில் இப்போ நிறைய கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு எனக்கே அதில் கொஞ்சம் உடம்ப உடன்பாடு கிடையாது என்னடா என்ன வளர்க்குறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் போகணுமா குழந்தை இப்போ நம்ம அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டையெல்லாம் என்ன கிளாஸ் போயிட்டா குழந்தை வளர்த்துனாங்க இன்றைக்கி என்னமோ பேரண்டிங் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் விற்கிறாங்க அந்த கோர்ஸை பார்த்து தான் ஒரு குழந்தை வளர்த்துங்க இது என்ன லாஜிக் இது அப்படின்பா இன்னொன்று என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வைக்கிறது சி இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயம்னா அது இதுக்கு பேர் இது இப்போ டாக்டரும் அப்படி தான் பேசுவாங்க இப்போ டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு நம்ம வந்துட்டு டாக்டர் இப்போல்லாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த கை வலிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவார் இது தான் அரித்தீமியா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லுவார் அப்போ நம்ம நினைப்போம் ஓ இது ஒரு வியாதியோ அப்படின்னு அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டேர்ம் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு டெர்மினாலஜி தூக்க வரலையா அதுக்கு என்னமோ ஃபோபியா ஸ்லீப்போ என்னாச்சும் ஒன்று கொண்டு வராங்க அப்போது நமக்கு வந்து என்னென்னா என்னென்ன இவ்வளோ காயின்ஸ் டேர்ம் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலிங்கே தேவை சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் டீட்டெயிலிங் இல்லாமல் தான் நல்லாயிருக்கு அது எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் அதுக்குள்ள போய் இதை ஆராய்ச்சி நோண்டி நோண்டி எடுத்தோம்னா இன்னும் தான் நமக்கு வந்து டிப்ரெஷன் ஆகுது ஏன் ஒரு நேமிங் வைக்கிறான்னு சிலது இருக்கு பட் இந்த டைப் ஆஃப் விஷயங்கள்ல எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்ச என்னன்னா இந்த ட்ராமாஸ பத்தி ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசலாம் ஒரு ட்ராமா எப்ப கியூர் ஆகும் அப்படின்னா அது ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசும்போது தான் அதுக்கு வந்து வந்து உட்காந்து எல்லாம் டிவி கேமரா அப்படி பேசணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் வித் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு இப்படி ஒரு கஸ்டம் தெரியுமா அப்படின்னு பேசும்போது தே கெட் அவுட் ஆஃப் இட் நம்ம அதை வந்து நினைச்சிட்டே உள்ளுக்குள்ள போட்டுட்டே இருக்கும் போது இல்லாம ஒருத்தங்க ஓப்பன் அப் பண்ணும் போது ஈவன் நம்ம கூட சில விஷயங்கள் தப்பாக புரிஞ்சிருக்கலாம் அப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது உனக்கு மட்டும் இல்லடா எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு தான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஓ அப்போ நான் தனியாக இல்லையா அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்துட்டாலே போதும் ஸோ அதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டேவே அனுசரித்து வேர்ல்டு ட்ராமா டே அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ வருது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நியூ டெல்லியில் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க மீன்ஸ் செலிப்ரேட்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க இதோட காசஸ் என்ன சிம்டம்ஸ் என்ன ப்ரிவென்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இங்கே வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பாருங்கள் வேர்ல்டு ஒயிட் கேன் டே அப்படின்னு ஒரு கே ஒரு டே இருக்குது அது என்ன சார் ஒயிட் கேன் நாங்கள் நினச்சேன் சுகர் கேனில் ஏதோ ஒரு வெரைட்டி போல் இருக்கு வெள்ளை கலர் சுகர் கேன் அதாவது வெள்ளை கரும்பு இருக்கும் பொழுது அதுதான் ஒயிட் கேன் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த ஒயிட் கேன் தான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பீப்புள் ஓவர் கமிங் த பிளைண்ட்னஸ் அதாவது என்னென்னா அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம் நம்ம அமெரிக்காவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க பிளைண்ட்னஸ் இருக்க வந்து ஒரு குச்சி ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க இது நிறைய சினிமாவில் கூட ஒரு சில மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு ஃபைட்டே வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா அந்த ஸ்டிக் வந்து இத்தனோன்னு இருக்கும் டப்ப டப்ப டப்பன்னா அது ஃபுல்லாகிடும் அப்புறம் அந்த ஸ்டிக் வந்து நல்ல நீளமாக இருக்கும் நான் அவங்க அதை அப்படியே முன்னாடி வச்சு வச்சு முன்னாடி என்ன இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிக்கிறக்க அந்த ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வென் வி ஆர் விஷ்வலி அவுட் இப்போ நாமளே அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஒரு இருட்டு ரூமில் போட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த கையை வச்சு தொட்டு தொட்டு பார்த்து எங்கே ஷெல்ஃப் இருக்குது எங்கே சேர் இருக்குது முன்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு தொட்டு பார்த்து தான் நம்மளால் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்போ அது நடக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீனஸ் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டிக் நம்ம என்ன தரையை தொட்டால் நடக்க முடியும் ஸோ ஒரு ஸ்டிக் வச்சு முன்னாடி தொட்டு பார்த்து முன்னாடி என்ன இருக்குது ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்படின்றத அவங்களால் ஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் எந்த ஒரு ஸ்டிக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பிக்சரே வச்சிருந்துருக்கலாம் அந்த இடத்துல பட் ஸ்டில் ஐ எம் சேங் எக்ஸ்பிளைன் இது அந்த ஒரு ஸ்டிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கேன் அப்படிம்பாங்க இப்போ இந்த ஸ்டிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவேர்னஸ் டே கொண்டு வராங்க ஒயிட் கேன் சேஃப்டி டே த டே வாஸ் மார்க் இன் நைன்டீன் ஓகே அப்போ இருந்த பிரசிடென்ட் யார் ஜான்சன் அவர்கள் அவர் இருந்த காலத்தில் இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டே வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒ
அந்த ஆளுங்கிட்ட நம்ம காசு வாங்குவோம் இவ்வளவு காசு கொடுங்க நான் இந்த பொருளை இங்கிருந்து நீங்க கொண்டு போய் வச்சுட்டு வரேன் அப்போ இதுக்கு சில பேமெண்ட் ரிலேட்டட் சில விஷயங்களும் நடக்குது இன்னும் அதுக்கு புக் பண்ற சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்டர்ஸ் அண்ட் இம்போர்டர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஆப் ஒன்று ரெடி பண்ணி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டைப் பண்றாங்க ஒன்னு யார் டைகர் லாஜிஸ்டிக்ஸும் இன்னொன்று ஐசிஐசி பேங்க்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒன்று கொண்டு வந்து மேபி இதுலயே பேமெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்போர்டர்ஸ் புக் பண்றாங்க இம்போர்டர்ஸ் புக் பண்றாங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பேமெண்ட்டும் வந்து பண்ணிக்கலாம் பேமெண்ட் ஏன்னா அதை அப்பதான் ஐசிஐசி பேங்க் எங்க வேலை ஐசிஐசி பேங்க் சும்மா வந்து உட்காந்துருக்காங்க என்ன <laughs> The REC, recent ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அது சாதாரண ஸ்டேட்டஸ் இல்ல மிக ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் அது என்னன்னா மகாரத்னா ஓகே மகாரத்னா ஸ்டேட்டஸ் அதான் வந்து பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ்லயே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப்பர் ஆவரேஜ் ஜஸ்ட் பாசிட் பிரிக்கிறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி அந்த பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பர்ஃபார்மிங் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மிங் ஓகே இனிஷியேட்டர்ஸ் லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லக்கூடாது இனிஷியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இருப்பாங்க செகண்ட் கேட்டகரி டாப் கேட்டகரி அந்த வகையில் இந்த டாப் கேட்டகரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவரத்னா ஒரு கம்பெனி எப்போ சார் நவரத்னா ஸ்டேட்டஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு முக்கியமான சில விஷயங்களை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நம்ம தனி வீடியோ போடுறதா சொல்லியிருப்போம் நான் அதை போடும்போது நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அது ஒரு நவரத்னா கம்பெனியாக இருக்கணும் எடுத்த உடனே மினி ரத்னா இருந்து மகாரத்னா கொடுத்துட மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நவரத்னா கம்பெனியாக இருக்கணும் அடுத்து annual turnover 25000 crores are good annual turnover euro 21000 crores are good. net profit evlo irukku nu appdi solli kettingana i think so it is um, 15000 or 5000 crores wait 15000 crores nu nenikira but 15000 or 5000 crores net profit enna irukku na 5000 crores tax poga meedhi vandha adha 5000 crores ah vandha benefit panni vechirukku ipdi sila main ana criteria irukku இது மூணு இருந்தாலே உங்களுக்கு மகாராத்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க நவரத்னாவா இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கணும் அப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் இருக்கணும் நெட் ப்ராஃபிட் இவ்வளோ இருக்கணும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸஸ் போக இந்த ஒரு அமௌண்ட் வந்து பத்திரமா வச்சிருக்கணும் இவங்களை தான் நம்ம வந்து மகாராத்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுப்போம் இது அச்சீவ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியாக சார் நீங்கள் கிட்டே கண்டிப்பாக கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிஷனில் அவ்வளோ ஈஸியாக இந்த ஸ்டேட்டஸ் அச்சீவ் பண்ணிடவே முடியாது அதை பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ நியூஸ் என்ன சார் வந்திருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அப்படி மகாராத்னா ஸ்டேட்டஸை அச்சீவ் பண்ண இந்த ஆர்இசி கம்பெனி அதாவது ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கார்பரேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட சேர்ந்துட்டு ஒரு கோ ஃபினான்சிங் கான்செப்ட் ஒன்று கொண்டு வராங்க யாருக்கு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க யாருக்கு பண்ணியிருப்பீங்க பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து கேட்குறேன் சும்மா சுத்தி வளர்ச்சலாம் பேசுறோம்னா நேரடியாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சரி கோ ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க யாருக்கு நமக்கா கஸ்டமர்ஸ்க்கா இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கா யாருக்கு பண்ணியிருப்பாங்க உள்ள யார் இருக்கா ஆர்இசி இருக்கா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கா அப்போ யாருக்கு சார் வந்து கோ ஃபினான்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ பாருங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் ஓவர் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ ஃபினான்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்போ கேள்வி என்னன்னா சார் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் யாரை சப்போர்ட் பண்ண போறாங்க ரூரல் எலக்ட்ரிசிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக சப்போர்ட் பண்ண போறாங்க என்ன இங்க கீழே கொடுத்துருக்கேன் பியூரோ ஆஃப் லேபர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ உங்க காலேஜுக்கு போயிட்டு உங்க பேர் சொல்றேன் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்க காலேஜுக்கு போயிட்டு உங்க பேர் சொல்றேன் உங்க பேர் சொன்னாலே அவங்க ஓரளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் அவங்க ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீடைல்ஸ் கேட்கலாம் எந்த இயர் படிச்சுன்னு கேட்கலாம் ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னாங்கன்னா டப்புன்னு டோட்டலா உங்க டீட்டெயில்ஸ் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க இது மாதிரி லேபர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றத மெயின்டைன் பண்றது யாருன்னா இந்த பிஎல்எஸ் தான் என்ன 
இந்த முப்பதாயிரத்துக்கும் கம்மி சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கு நான் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டு வரேன் அப்படின்னு நான் ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறேன் இப்ப எனக்கு என்ன கேட்கணும் மொத்தம் எத்தனை இதை நான் வந்து ப்ரீ ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் எப்படி இந்த பிஎல்எஸ்ட் இருந்து இன்ஃபோ வாங்குவேன் இந்த பிஎல்எஸ்ட் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குவேன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குவேன் எப்பா முப்பதாயிரம் சம்பளத்துக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருப்பா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேட்கும் போது அவங்க எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாச் கொடுப்பாங்க சார் ஒரு இருபதாயிரம் பேர் இருக்கணும் இருபதாயிரம் பேர் இருக்கானா இருபதாயிரம் பேருக்கு மாசம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா போட்டு விடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்போ இருபதாயிரம் பேருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபானா இந்த அமௌண்ட் வரும் அப்ப இது நம்ம கவர்மெண்ட்டால பேர் பண்ண முடியுமா எஸ் ஆரணும் ஒரு ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் உள்ள போடுறேன் ஸோ இந்த லேபர்ஸோடைய ஸ்டாட்ஸை மெயின்டைன் பண்றவங்க தான் இந்த பிஎல்எஸ் ஆர்கனைசேஷன் இவன் என்ன பண்றான் நல்லா கவனிங்க ரீசெண்ட்லி கொலாபரேட்டட் வித் விச் பேங்க் டு ரெவலனைஸ் இந்தியன் பேங்க் அப்ப இந்தியன் பேங்கிங் சிஸ்டத்திலையும் இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று கொண்டு வர போறாங்க ஸோ சொல்றான் பாருங்க திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் செட் டு ரீடிஃபைன் த financial landscape and foster inclusive growth எப்பமே இப்படி ஒரு சொல்வாங்க நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட ஸ்டார்ட் அப் சப்மிட் மீட்டிங் ஒன்ன அட்டெண்ட் பண்ணிருந்தேன் எப்படி ரன் பண்ணனும் வாட் ஆர் தி திங்ஸ் யூ ஷட் பீ கன்சிடரிங் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மீட் ஒரு சப்மிட் ஒன்ன சப்மிட்னா ஒரு மீட்டிங் ஒரு நடத்திட்டாங்க அது நான் போய்போது அப்ப ஒரு ரொம்ப அழகா ஒரு வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணார் நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்னு உருவாக்கிட்டீங்கன்னா வேலை அங்க முடியல एक्चुअली நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்ம என்ன நினைப்போம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறோம் தரமான ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு டீ கடை ஆரம்பிக்கிறேன் பெஸ்ட் டீ நான் ப்ரொவைட் பண்ண போறேன்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டுட்டு பெஸ்ட் டீ உருவாக்கி இப்படி கடையை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு வருவா 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 ஒருத்தன் வர மாட்டான் புரியுதா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ப்ராடக்ட் மேக்கிங் அலோன் இஸ் நாட் ஸ்டார்ட் அப் அப்ப என்ன சார் ஆக்சுவல் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா ரீச்சிங் த பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ அப்போ போய் கஸ்டமர்ஸை ரீச் பண்ணி அவங்கள யூஸ் பண்ண வச்சு திரும்ப திரும்ப அவங்கள யூஸ் பண்ணுற வைக்கிற அளவுக்கு அந்த ப்ராடக்டில் ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும் இதுதான் ஒரு கான்செப்ட்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ நமக்கு எப்போ அதில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னு ஒரு இன்டென்ஷன் வரும் அப்படின்னா நம்பர்ஸை நம்ம அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க என்ன நம்பர்ஸ் அப்படின்னா டீ கடை ஆரம்பிச்சிட்டோம் முதல் மாதம் ஆயிரம் டீ விற்றுருக்கோமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த வருஷத்துக்குள்ளார ஒரு ஐம்பதாயிரம் டீ விற்கணும் அப்ப இன்னும் எத்தனை மாசம் இருக்கு பதினோரு மாசம் இருக்கு இப்ப பதினோரு மாசத்திலையும் பதினோராயிரம் டீ தான் வைப்போம் அப்ப நம்ம இது இன்னும் டபுள் பண்ணணும் ஆர் ட்ரிபிள் பண்ணணும் எப்படி மாசம் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் டீ வைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணணும் அப்ப ஐயாயிரம் டீன்றத எவ்ரி டே கவுண்ட் பண்ணுங்க கவுண்ட்னு எடுத்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு டீ வைக்கணும் இல்ல சாரி ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு டீ வைக்கணும் அப்படின்னு வருது அப்ப அந்த ஐநூறு டீ வைக்கணும் இல்ல முந்நூறு டீ வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்றீங்க இதுக்கு நம்பர் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்தாலும் யாராவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு இன்னும் எவ்வளோ சேல்ஸ் வேணும் எவ்வளோ நம்ம வந்து டார்கெட் வைக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் இருந்தால் தான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் ப்ராடக்ட் இன்னொரு பக்கம் இந்த ஸ்கேலபிலிட்டி ரெண்டும் சேரும்போது அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து அப்படி ராக்கெட் மாதிரி மேலே போகிறோம் அந்த கான்செப்ட் மாதிரி தான் இங்கேயும் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் ஸோ நம்ம பேங்கிங் சிஸ்டம் நல்லா இருக்குன்னா ஓகே அப்படியே உட்காந்துடக்கூடாது அடுத்த லெவலில் என்ன போகணும் சினிமாவை எடுத்தீங்கன்னா எந்திரன் எடுத்தாங்க இப்போ டூ பாயிண்ட் ஓ எடுக்கிறாங்க அப்போ எடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த எந்திரனோட இன்னொரு பத்து மடங்கு மேலே இருக்கும் இப்போ அடுத்த ஒரு படம் எடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் மிஞ்சுற மாதிரி ஒன்று இருக்கணும்மா இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் திஸ் கேலபிலிட்டி அதை தான் இங்கேயும் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம போக போகிற ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நியூஸ் பாருங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டிக்கு ஒரு ஆஸ்கர் வின்னிங் ஆக்ட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பராக செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அவங்க யாருன்னா மெஷல் யோ அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆஸ்கர் வின்னிங் ஆக்ட்ரஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியில் ஒரு மெம்பரா நீங்க வந்து வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோ மெம்பர் பிரசிடென்ட் எல்லாம் கிடையாது மெம்பரா வந்து செலக்ட் ஆகி உள்ள வரான் ஓகே அதுதான் இங்க வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஈக்வேடார் அப்படின்ற ஒரு கண்
இப்படி கூட வந்திருக்காங்களா இப்போ நைஸ் 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 பரவாயில்லையே இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கடவுளே கடவுளே தெரியலண்ணா நான் அதாவது பேசுறது கேக்குதா நான் தெரியலண்ணா நான் பேசுறது ஏதாவது கேக்குதா கைஸ் ஐ மை ஆடிபிள் ஏதாச்சும் நான் தெரியலண்ணா நான் பேசுறது ஏதாவது கேக்குதா இல்ல நான் நினைச்சு பார்த்தேன் டெய்லி லைவ் வந்து அம்மா அப்பா அப்படின்னு பேச்சு வருதான் செக் பண்ற மாதிரி நான் பேசுறது கேக்குதா நான் பேசுறது கேக்குதான்ற மாதிரி டெய்லி ஊமையாட்ட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஓகே இப்ப கேக்குதா கிளியரா இருக்கா ரைட் எங்க இருக்கு இந்த ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னா ஆக்சுவலா ஈக்குவேட்டர்லயே தான் இருக்கு அதுதான் இதோடைய பெரிய பிளஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஈக்குவேட்டர் லைன் அந்த ஈக்வேட்டர் லைன்லேயே இருக்கிறதாலேயே என்னவோ இதுக்கு ஈக்வேடார்னு பேர் வச்சுட்டாங்க சவுத் அமெரிக்காவினுடைய நார்தன் பகுதிகளான இந்த ஒரு ஒரு கண்ட்ரி தான் இந்த கண்ட்ரி ஓகே ஜஸ்ட் கிவ் மீ மினிட் உன் ஸ்க்ரீன்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆ ஏதோ பிரச்சனை இருந்திருக்கு அப்போ டெக்னிக்கலி அதான் டக்குனு அது வந்து மறைஞ்சிருச்சு இல்லை இட்ஸ் பஃபரிங் பஃபர் ஆகுதா இல்லை இல்லை பஃபர் ஆகலையே ப்ரைஸ் பஃபர் பஃபர் ஆகலை இல்லை ஓகே ஃபைன் இவர் தான் யங்கஸ்ட் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி யாரு சார் அது கவர்னராக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒன் நிமிஷம் முப்பத்தஞ்சு வயசு அவருக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட் ஒரு நிமிஷம் இல்லை உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா இல்லையா வஃபரிங்னு வேற போடுறீங்க டான்சர் கைலாஷ் வஃபரிங்னு போடுறீங்க வந்ததே ஒரு முப்பத்தி மூணு பேர் அதுவும் இந்த கம்ப்யூட்டர் உனக்கு பொறுக்கலையா ஓகே நோ பஃபர் தானே ஓகே ஃபைன் மினிமம் <laughs> அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கேள்வி கேட்க போகிறேன் ஒரு எக்ஸாம்லேயும் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி மினிமம் ஏஜ் என்ன சார்னா இதே தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ நீங்கள் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆகணும் அப்படின்னா மினிமம் ஏஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் அதனாலேயே என்னவோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த டேனியல் நோபா வந்து அந்த மினிமம் ஏஜ்லேயே கரெக்டாக அவர் வந்து ப்ரெசிடென்ட்டாக இருக்கார் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க யங்கஸ்ட் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் திஸ் ஈக்வேடார் கண்ட்ரி அப்படின்றாங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நைஸ் அடுத்து அவார்ட்ஸில் போய் பார்க்கலாம் ஏ ப்ளஸ் ரேங்கிங் ஒருத்தருக்கு கிடச்சிருக்கு என்ன ரேங்கிங் சார் அப்படின்னா குளோபல் பினான்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்கர் ரிப்போர்ட் கார்ட்ஸ் இப்போ இது ஆல்ரெடி வந்த ஒரு நியூஸ் மாதிரி இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா ரீசன்ட் டைம்ஸ் ஒரு ஒரு நாள் டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி சக்தி கந்த தாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு குளோபல் ரேங்கிங்ல இதே மாதிரி ஒரு ஏ பிளஸ் கிரேட் கொடுத்தாங்க சேம் ரிட்டர் நியூஸ் தான் இதுவும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குளோபல் பினான்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்கர் ரிப்போர்ட் கார்ட்ஸ் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்குடைய கவர்னர் ஆஃப் த இயர்னு ஒரு அவார்டு வச்சு இப்போ நம்ம ஐசிசி மென்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் த இயர் ஐசிசி உமன்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்லாம் படித்தோம் அந்த மாதிரி பெஸ்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்றது இதே சக்தி கந்த் தாஸ் அவர்களுக்கு கிடச்சிருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஃபினான்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்கர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் இவருக்கு வந்து ஏ பிளஸ் கிரேட் வந்து கொடுத்துருக்கான் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்தபடியாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாமா என்ன சார் இங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டர்ல் மினிஸ்டரல் குரூப் இன்டர் மினிஸ்டரியல் குரூப் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மினிஸ்ட்ரி இன்னொரு மினிஸ்ட்ரி இன்டர் மினிஸ்டரல் குரூப்னா என்ன இன் விச் கண்ட்ரி ஹேஸ் அன் இன்டர் மினிஸ்டரல் குரூப் ஹேஸ் பின் எஸ்டாப்ளிஷ் டு டெவலப் அ வெல் தாட் அவுட் வியூ ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ் ஃபார் குளோபல் கிளைமேட் அண்ட் நெகோசியேஷன் ஸோ இன்டர் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஸோ ரெண்டு மூணு கண்ட்ரீஸினுடைய இன்டர் மினிஸ்ட்ரிஸ் மாதிரி இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வெல் தாட் அவுட் ஆஃப் வியூன்ற மாதிரி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை குளோபல் கிளைமேட்டிக் நெகோசியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ காப் டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க வெளியே போயிட்டாங்க யார் வெளியே போனாங்க எத்தனை பேர் எத்தனை காப் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து ஒருத்தங்க வெளியே போனாங்க அவங்க திரும்பியும் கூட இப்போ வராதா ஒரு பேச்சு கூட இருக்கு இதெல்லாம் என்னன்னா அதாவது குளோபல் வார்மிங்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு ரூல்ஸ் போடுவாங்க அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளோபல் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று போடுவாங்க இது எல்லா கண்ட்
இல்ல முடியாது நான் வெளியே போறேன்னா வெளியே போவாங்க அப்ப திரும்பி வரதா இருந்தா வருவாங்க இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டேபிளா எடுத்துட்டு போகணுன்ற மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொண்டிருக்காங்க ஃப்ரம் இந்தியா ஓகே யூஎஸ் தான் வெளியே போனாங்க ஆக்சுவலி தி ஆன்சர் இஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஓகே அது ஒரு ஒரு வார்த்தை கூட போட்டிருக்காம பாருங்க மிட்டிகேஷன் அடாப்டேஷன் லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் கிளைமேட்டிக் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் சிக்ஸ் ஆஃப் தான் வந்துருச்சு பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் தான் யூஎஸ்ஏ விட்டு வெளியே போனது பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல தான் யூஎஸ்ஏ வந்து வெளியே போனாங்க நாங்கள் வரமாட்டோம் இதெல்லாம் என்ன இந்த ரூல்ஸ் நாங்கள் இதுக்குள்ள வரமாட்டோம் நாங்கள் திரும்பி இப்போ உள்ள வரதா வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை ஒரு டாக் திரும்பி வந்துச்சு திரும்பி உள்ள வந்திருக்காங்க பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல அகைன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்ற ஒரு நியூஸ் மாதிரி கேள்விப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஞாபகம் பட் ஃபைனலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அடுத்தபடி நீங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய நேஷனல் அஃபேர்ஸ் நோட் பண்ணுங்க யூனியன் கேபினெட் அப்ரூவ் சேர்ட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் நரேந்திர மோடி அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏதோ கேபினெட் ரிலீசஸ் வந்து நடந்திருக்கு லைட்டா ஒரு கேபினெட் மீட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா அங்க சில கேபினெட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அது ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்க போறோம் முதல் விஷயம் த கிரீன் எனர்ஜி காரிடோர் இந்த காரிடோர்னு வந்தா நம்ம ஃபன்ஸ்டா பீப்புள் என்ன டக்கு மைண்டுக்கு வரும் வாட் இஸ் த டேர்ம் ஹியர் இஸ் காரிடோர் அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்ப நீங்க காரிடோர்னு பார்த்த உடனே உங்க மைண்டுக்கு அது என்ன வரணும் அப்படின்னா ரோடுன்னு வர்றதை விட டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகே டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகே இந்த காரிடோர்னு பார்த்த உடனே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ் உங்க மைண்ட் வந்துடணும் அப்போ கிரீன் எனர்ஜிக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் இது ஃபேஸ் டூ வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க அடுத்து இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு என்னன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ஒரு க ஒரு ஸ்டேட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வேற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவாங்க நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஹைவேஸ் எல்லாம் போகும்போது பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பெரிய ஹைட்ல வந்து ஒயர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கும் அது என்னன்னா நம்ம கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறோம் காசுக்கு விற்கிறோம் இப்ப எப்படி நம்ம ஊர்ல வந்து கரண்ட் யூஸ் பண்ற பில்லு கட்டுற மாதிரி வெளி ஸ்டேட் வெளி மாநிலத்துல நம்ம கரண்ட்டை விற்கிறப்ப அவங்க நமக்கு காசு கட்டுவாங்க அதுதான் சேம் அதுதான் இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஓகே அதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்ப இது மட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கு ஒன் பை ஒன் பை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா இங்க பாருங்க எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஆ ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்தை நோட் பண்ணுங்க சென்டர் அப்ரூவ் செட்டிங் அப் ஆஃப் கேலோ இந்தியா ஸ்டேட் எக்ஸலன்ஸ் சென்டர் அது என்ன சார் கேலோ இந்தியா ஸ்டேட் எக்ஸலன்ஸ் சென்டர்னா ரீசெண்டா இது மாதிரி ஒரு எக்ஸலன்ஸ் சென்டர் ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க இதே கேலோ இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக எங்க சார் அப்படின்னா லடாக்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட் ஈவெண்ட்கான ஒரு எக்ஸலன்ஸ் சென்டர் நான் அர்த்தம் அங்க ஆர்என்டி பண்ணுவாங்க அப்புறம் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் கேலோ இந்தியாக்கு வந்து சூஸ் செலக்ஷன்ஸ் கமிட்டிஸ் அங்க இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அங்கெல்லாம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு படி மேல போறாங்கன்னா பியூச்சர் விஷன்ஸ்க்காகவும் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா இங்க இருக்கு பாருங்க ஐஸ் ஹாக்கி இப்போ ரெண்டு மூணு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் வந்து நம்ம இந்தியாலேயே போதும் இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க குறிப்பா இந்த நார்தன் இந்தியால வந்து அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அது என்ன சார் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னா பேசிக்கலி கிரிக்கெட்டு அப்புறம் தெரிஞ்செல்லாம் ஹாக்கி கபடி ஃபுட்பால் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது பட் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு கேட்டகரியே இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கை டைவிங் அப்புறமேல இந்த பணியில் வந்து சறுக்கிட்டு வராதுல ஒரு காம்படிஷன் இந்த வெளிநாட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே இருந்து அந்த பனி மலையிலேருந்து அது ஒரு ரேஸாகவே நடத்துவாங்க அந்த பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஸ்கேட்டிங் காம்படிஷன் அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை டைவிங் காம்படிஷன் அப்புறம் வந்து இப்போது ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோ ஜிபிலாம் கொண்டு வந்தாங்க இந்த அட்வென்ச்சர் கேம்ஸ்லாம் அதெல்லாம் வரும் இந்த பைக் ரேஸிங் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்புறம் கார் ரேஸிங் எஃப் ஒன் ரேஸிங் இருக்கட்டும் இப்படி அட்வென்ச்சர்ஸ் ரேஸிங்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆர் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அதுலேயும் கேலோ இந்தியாவுக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது அதை தான் நான் சொன்னேன் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் விஷன்ஸையும் இந்த கேலோ இந்தியா எக்ஸலன்ஸ் சென்டர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் குறிப்பாக லடாக்கில் ஆரம்பிக்
product linked incentive அது என்னது product linked incentive what is this product linked incentive அப்படினா என்ன இருக்கு சார் அப்படினா postal life insurance ஆ product linked incentive budget 15 தென் காமெர்ட் கால் அதே மாதிரி ஆத்மநிர்பர் பாரத்ல இத பத்தி கொண்டு வரா அப்ப இது என்ன சார் product linked incentivesனா இப்ப இந்தியாவோட GDP உயரணும் கரெக்ட்டா உயரும் போது நம்மளுடைய கரன்சி வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்படியே எல்லாமே சைமல்டேனியஸா growth ஆகும் அப்ப எப்படி சார் இந்தியாவோட GDP இன்கிரீஸ் பண்றது அப்படினா fully completed products இந்தியால நிறைய உருவாகணும் அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன உள்ள உள்ள வராங்கனா பிரைவேட் கம்பெனிஸ் கூட ஓகே பிரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீனா ஒரு ப்ராடக்ட்ட தயாரிச்சு வித்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கனா இத பார் இவ்வளவு நாள் இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளவு தயாரிச்சிருக்கேன் உனக்கு ஒரு டார்கெட் நான் வெச்சு தரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ 100 ப்ராடக்ட் ஒரு மாசத்துக்கு விக்கறனா நீ 500 ப்ராடக்ட் விக்கணும் இந்த டார்கெட்ட நீ அचीவ் பண்றா உனக்கு நானே ஒரு இன்சென்டிவ் தரேன் அப்போ இது என்னடா நீங்க நிறைய பிரைவேட் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் சீட் சீட் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துるீங்க சொல்வாங்க இன்சென்டிவ் மீட்டிங்னு நடத்துவாங்க நீங்க நல்லா அந்த மாசம் சீட் சேட் இருந்தீங்கனா ஒரு டார்கெட் அचीவ் பண்ணிருந்தீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு துபாய் ட்ரிப் அப்புறம் மேல லேப்டாப் gift இப்படி எல்லாம் கொடுப்பாங்க எதுக்குனா அந்த சேல்ஸ் பூஸ்ட் பண்றதுக்கு அது மாதிரி கவர்மெண்டே உள்ள இறங்கி நீ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி தான் நீ சம்பாரிச்சானே கேள்வி பத்து பைசா லாபம் கிடையாது பட் என்னோட ஜிடிபி ஏறுது அப்ப நாட்டோட மதிப்பும் கூடுது எல்லாமே எனக்கு வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் போது நான் உன்னை சப்போர்ட் பண்றேன் எப்படி நீ ஓம் பொருளா தயாரிச்சு விக்கிறதுல நானே ஒரு டார்கெட்டும் கொடுக்குறேன் இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணி பாரு உனக்கு நான் ஒரு இன்சென்டிவ் தரேன்றாங்க இது ப்ராடக்ட் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் வந்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு போனஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு போனஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஹியர் நான் இப்படியே கேட்கிறேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்ப பிரிங்களேன் ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்ன இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் இப்போ நானே எப்படி கேட்குறேன் கவர்மெண்ட்டோடைய எம்ப்ளாயிஸ் நாமளே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயெல்லாம் சும்மா கடமைக்கேன்னு உட்காந்துருக்காங்க கடமைக்கேன்னு உட்காந்துருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ அந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிஸை பூஸ்ட் பண்ணிருக்கு நீங்கள் நல்லா ப்ரொடக்டிவாக வேலை செய்கிறீங்களா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் தான் ரயில்வே எம்ப்ளாயிஸ் தான் பட் நல்ல ப்ரொடக்டிவாக வேலை செய்கிறீங்கன்றதுக்காக ப்ரொடக்டிவிட்டியை லிங்க் பண்ண ஒரு போனஸ் இப்போ நல்ல ப்ரொடக்டிவாக இருக்கலாம் இந்த ஒரு போனஸ் வச்சுக்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் குறிப்பா யார் யாருக்கு ரயில்வே பேஸ் பண்ண ஸ்டாஃப் யார் யார் சார் அவங்களா வருவாங்க அப்படின்னா நான் கெசட்டட் ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் யார் யாரு ட்ராக் மெயின்டெனர் லோகோ பைலட்ஸ் ட்ரெயின் மேனேஜர்ஸ் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்ஸ் சூப்பர்வைசர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன் ஹெல்பர்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மேன் அண்ட் மினிஸ்டரல் ஸ்டாஃப் அண்ட் அதர் குரூப் சி ஸ்டாஃப் எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சுது சம்திங் லைக் டிஏ ஆனா எக்ஸாக்ட் டிஏ கிடையாது உண்டுதான் விச் மீன்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி இவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக அவங்க வேலை செய்கிறாங்க இப்போ நான் ஒரு லைன் மேனாக இருக்கேன் இல்லை நான் வந்து ஒரு ட்ராக் மேனாக இருக்கேன் அப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராக் மேனுக்கு நான் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ நான் நான் நிறைய வேலை செய்கிறேன் அப்போ நான் நினைப்பேன் நான் எவ்வளோ வேலை செஞ்சாலும் எனக்கு இவ்வளோ தானே சம்பளம் இப்போ எனக்கு என்ன தோணும் நான் எவ்வளோ எஃபர்ட்டை போட்டாலும் என் சம்பளம் அதே சம்பளம் தானே அதுக்கு எதுக்கு நான் இவ்வளோ வேலை செய்யணும்னு இருக்கோம் அப்போ தான் கவர்மெண்ட் உள்ள வந்து இல்லைப்பா நீ எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஒவ்வொரு டைம்லாம் பார்த்து நல்ல வேலை செய்கிறேன்னா உன் சம்பளத்தை தாண்டி ஒரு போனஸ் கொடுக்குறோம் அதுதான் ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு போனஸ் அப்போ அந்த அந்த எம்ப்ளாய்க்கு என்ன தோணும் ஓகே என் சேலரி முப்பதாயிரம் ஆனால் நான் நல்லா ப்ரொடக்டிவாக இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு நிறைய அவுட் புட்ஸ் பார்த்தோம்னா எனக்கு நாற்பதாயிரம் கூட கிடைக்க மாட்டேருக்கேன் அப்போ நான் நிறைய வேலை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூஸ்ட் தான் அந்த இடத்துல அதுதான் ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு போனஸ் ஓகே டூ கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்து ஒன்று வருது பாருங்க கேபினெட் அப்ரூவ்ஸ் ரிலீஸ் ஆன் அடிஷ்னல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் டிஆர்என்எஸ் அலவன்ஸ் அண்ட் டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் டியூ ஃப்ரம் ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்ப டிஎர்எஸ் அலவன்ஸ்க்கும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு போனஸ்க்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த டிஏன்ற ஒன்று எல்லா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க அது என்ன சார் டிஏ யாரோ கமெண்ட்ல கூட சூப்பராக போட்டுருந்தாங்க டிஏன்னு என்னன்னா டிஎர்எஸ் அலவன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு வேலைக்கு போறேன் நான்
டி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி டீயோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரூபா இருக்கும் இன்னைக்கு அதே டீயோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா இருக்கும் இது வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஓகே இது என்ன சொல்றோம் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்றோம் ஸோ தன்னுடைய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இன்ஃப்ளேஷனால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக பேஸ்ட் அப்பான் தி இன்ஃப்ளேஷன் டிஎன்எஸ்எல் வச்சு சேர்த்து போடும் எதுல வச்சு உங்க பேசிக் பேயை கனெக்ட் பண்ணி போடும் உங்களுக்கு எவ்வளவு பேசிக் பேவோ அதுல ஒரு ஃபோர் பர்சன்ட் ஆறு வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆறு ஒரு டென் பர்சன்ட் எவ்வளவோ இன்ஃப்ளேஷன் திடீர்னு ஏறுச்சு அப்படின்னா டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் பர்சன்டேஜும் ஏறும் அப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷனை நான் டேக்கிள் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த டிஏ வந்து போடுவான் ஓகே பட் ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க் இப்போ இந்த டிஏக்கு நீங்க ஏதாவது ஸ்பெஷலா வேலை செய்யணுமா ஒரு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கேட்கறேன் இந்த டிஏ வாங்கறதுக்கு நீங்க ஏதாவது வேலை செய்யணுமா ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேங் டிஏ நீங்க வந்து ஆஹா நான் நல்லா வேலை செஞ்சு டிஏ கிடைக்கணும் அப்படி ஒண்ணு கிடையாது நீங்க வேலை செஞ்சாலும் செய்யாட்டியும் டிஏன்றது இட் வில் பி கம்மிங் டு யூ பட் பிஎல்பி அப்படி கிடையாது நீங்க ஒர்க் பண்றத வச்சு இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு போனஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே இந்த ரெண்டு வித்தியாசங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு ஒரு மூணு முக்கியமான டேர்மு டிஏ பிஎல்ஐ பிஎல்பி இந்த மூணு வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அடுத்து எம்எஸ்பி கொடுக்குறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ராபி கிராப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்பி வந்து செட் பண்ணுறாங்க நானூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா பர் பைனட்டல் பைனட்டல்ன்றது ஒரு யூனிட் ஓகே அது என்ன சார் வந்து எம்எஸ்பின்னா என்ன சார் ஆனால் இது வந்து நிறைய பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்ஸில் இதை பற்றி நிறைய பேர் பேசி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறேன் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் அப்படின்னு ஒன்று தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ப்ரைஸ் யார் வைப்பான்னா நாம தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஆஸ் அ டீம் இதுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிருக்கு இதோடைய மந்த் ஆன் மந்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் என்ன அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நமக்குன்னு ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட் ப்ரைஸ் வந்து ஒவ்வொரு பண்டலுக்கும் எவ்வளோ இருக்கணும் இப்படின்னு நம்ம தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லிமிட் நம்ம ஒரு ப்ரைஸ் வந்து செட் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா பொருள்லையும் எம்ஆர்பின்னு ஒன்று பார்க்குறீங்கல்ல மினிமம் ரீட்டெயில் ப்ரைஸ் அது மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது எல்லாருமே எல்லாம் தயாரிக்காங்க பட் எப்பயுமே நல்லா கவனிங்க அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மட்டும் எம்ஆர்பின்னே ஒன்று கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னா கம்பேர் டு அதர் ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்ஸ்டேபிளான ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ நான் இப்படி கேட்குறேன் திடீர்னு மழை வந்துருச்சு எல்லா வெங்காயம் கரெக்டாக வந்துருமா நான் பேசுறது புரியுதா திடீர்னு மழை வந்துருச்சு திடீர்னு ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு ஒரு ஊரில் வெங்காயம் தக்காளிலாம் கரெக்டாக வந்துருமா சரி மேக்ஸிமம் ரீட்டெயில் விஷயமா இருக்குது தேங்க் யூ ஓகே அப்படி எல்லாமே வந்துருமா கிடையாது திடீர்னு மழை வந்தால் நினச்சி எதுவுமே வராது அதே மாதிரி இன்னும் வேறு ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் ஒரு வே ஒரு புயல் வந்துருச்சு எல்லாமே போயிடும் இப்போ திடீர்னு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இப்படி சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த புரட்டாசி மாதம்லாம் வெஜிடபிள்ஸ்க்கான டிமாண்டு ஜாஸ்தி ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ பொங்கல் இதுக்கெல்லாம் போங்க பொங்கல் டைமில் கரும்பு ப்ரைஸ் ஏறி இருக்கும் அதே டைம் அதர் டைம்ஸில் கரும்போட ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ப்ரைஸே செட் பண்ண முடியலையே டிமாண்ட் மாறுது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ண மாதிரி மாறுது இப்போ இதுக்கு ஒரு ப்ரைஸே செட் பண்ண முடியலன்னா ஒருத்த ஒரு ஒரு அவனுக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி ஒரு விலை வைக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிக்க தெரியும் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு இஷ்டப்பட்ட வேலை வைக்கிறாங்க அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்எஸ்பி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் திஸ் எம்எஸ்பி இன்னொன்று ஒரு பிரச்சனை கூட இருக்குது அது ஃபார்மர்ஸ்க்கு இப்போ ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன வைப்பாங்க தெரியுமா ஒரு தக்காளி பத்து கிலோ தக்கா ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செலவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ரூபா அதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு ரூபான்னு வைக்கிறாங்க வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிற அந்த லாஜிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் ஒரு கடையை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு அவங்க அதை எவ்வளோ கேட்பாங்கன்னா அறுபது ரூபா எழுபது ரூபாய்க்கு கேட்பாங்க அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபார்முலாக ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது ஏன்டா நான் வந்து எனக்கு செலவெல்லாம் பார்த்து ஒரு அஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சா நீ எங்கள் கடையில் வச்சுட்டு அறுபது ரூபாய்க்கு வைக்கிறியே அப்போ வந்து இது உருவாக்கினதே நான் நீ எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் அங்கே வச்சு வைக்கிறதுக்கு அறுபது ரூபான்னா நீ நாலு லாபம் அஞ்சு ரூபா பார்க்குறேன் அவ லாபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபா பார்க்குறேன் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா பக்கெட்டை தட்ட பார்க்குறேன் அப்போ
IBM என்ன பண்றான் ஐடி மினிஸ்டரோட ஒரு கொலாபரேஷன் வச்சு ஒரு மூணு எம்ஓஐ ஒன்று சைன் பண்றாங்க என்னென்ன அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் ஏஐ அப்புறம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் எல்லாமே இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் தான் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஐபிஎம் கூட சேர்ந்துட்டு ஒரு சின்ன டைப் தான் நாட் மோர் மச் இன்ட்ரெஸ்டிங் லாஸ்டா ஃபோர்த் அக்ரிகல்ச்சரல் ரோட் மேப் ஆஃப் பீஹார் நான் இப்போதான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு எப்படி அந்த ரோட் மேப் இட்ஸ் அ மிஷன் அது வேணும் அடுத்து இந்த லெவல் போகணும் அடுத்து இந்த லெவல் போகணும் அடுத்து இந்த லெவல் அச்சீவ் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப் விஷன் வேணுமோ சிமிலர்லி ஃபார் ஸ்டேட் திஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரோட் மேப் இஸ் ஆல்சோ எசென்சியல் அதை பிரசிடென்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஃபோர்த் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரோட் மேப் ஆஃப் பீகாரை வந்து லான்ச் பண்ணி வைக்கிறாங்க தட் இஸ் அண்ட் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் அடுத்து லாஸ்டா பாருங்க இந்தியா ஸ்கில்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஹானர் த வின்னர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஸ்கில்ஸ் இது என்னது சார் அப்படின்னா நத்திங் பட் அ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இதை யார் நடத்துறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் என்ன பண்றாங்க இதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் லான்ச் பண்ணிட்டு வேர்ல்டு ஸ்கில்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணவங்களுக்கு இங்க நம்ம சைட்ல இருந்து ஒரு அங்கீகாரம் இது இன்னொரு ஆங்கிள்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஒலிம்பிக்ல போயிட்டு தங்க பதக்கம் வாங்கிட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ண தெரியுமா நம்ம ஊர் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு பிரைஸ் கொடுப்போம் அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு பிரைஸ் கொடுப்பாங்க வேற ஏதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு பிரைஸ் கொடுப்பாங்க எதுக்கு அவங்க வேர்ல்டு கப்ல ஒலிம்பிக்ல ஜெயிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அந்த மாதிரி இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வேர்ல்டு ஸ்கில்ஸ் உடைய வின்னர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்தியா ஸ்கில்ஸ் என்ன பண்றாங்க மினிஸ்ட்ரியில இருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஆனரிங் வந்து பண்றாங்க அப்பா பெரிய சூப்பரா அங்கே போய் ஜெயிச்சுனால சூப்பரா அப்படின்னு இங்க ஒரு ஆனரிங் பண்றாங்க சம் கைண்ட் ஆஃப் சேம் சென்னர் தான் இந்தியாவுக்கு வந்து ஓவராலா வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் பொசிஷன் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு ஆன் தி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மிஷின்ஸ் அடுத்து அஞ்சாவது எடிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டெம் சப்மெட் இந்த ஸ்டெம்முக்குன்னு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டெம்முக்குன்னு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வாட் இஸ் அல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டெம் வாட் இஸ் அல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டெம் ஸ்டெம்முக்கு ஆக்சுவலி ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்கு சயின்ஸ் டெக்னாலஜி என்ஜினியரிங் மேக்ஸ் இந்த நாலு விஷயமும் ரொம்ப அதோட லோகோவில் ரொம்ப அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்டெம்மோட லோகோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அது வந்து மேட்ச் ஆகும் இங்கே இருக்க அதான் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் கீழே என்ஜினியரிங்க்கு இந்த செட்டிங்ஸ் பட்டன் மேக்ஸ்க்கு இந்த பை பட்டன் சயின்ஸ்க்கும் டெக்னாலஜிக்கும் ஒரு ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லோகோவில் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக டிஃபைன் ஆகிருக்கும் சயின்ஸு டெக்னாலஜி என்ஜினியரிங்கு மேக்ஸ் அதுதான் ஸ்டெம் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் எடிஷன் இப்போ நடக்குது okay based upon the futuristic goals and developments regarding the stem program okay and last ta one mukhyama vishayam paarenga india uk 2 plus 2 abindra or concept la foreign and defense dialogue nadu adana sir india uk 2 plus 2 abindra 1 plus 1 2 mama u plus v mama and concept illa 2 plus 2 so rendu country seindu rendu country oda nalladukku vela paaka அப்படின்ற ஒரு சப்மிட் தான் இது ஸோ டூ ஹூ பிளஸ் டூ இன்னும் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரி சேர்ந்து இன்னும் ரெண்டு கண்ட்ரி குட்டி போட போதாங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை ஒரு பண்ணிக்கலாம் சார் டூ பிளஸ் டூ நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரி சேர்ந்து நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரியோட பெனிஃபிட்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணப்போம் இதை வந்து இப்படி டேர்ம் பண்ணாமலே இந்தியா யூகே பைலேட்ரல் சப்மிட்னாலும் ஒன்று தான் இந்தியா யூகே டூ பிளஸ் டூனாலும் ஒன்று தான் ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ ஃபேன்சி டேர்ம் தட் அட்ராக்ட்ஸ் போத் கண்ட்ரிஸ் பண்ணிக்கலாம் <laughs> டெல்லியில் நடக்குது ஓகே ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டு டேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கைஸ் எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் நியூஸ் நிறைய குட்டி குட்டி மைன்யூட் டேர்ம்ஸு இதெல்லாம் நம்ம தப்பாக கூட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரியான சில டேர்ம்ஸ்லாம் கூட இங்கே நம்ம எடுத்து வந்து இந்த இடத்துல வந்து படிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்த கற்றுக்கிட்டோன்றது தான் இங்கே மேட்ரு ஓகே ஸோ தினசரி நம்ம செஷன்ஸ்க்கு வாங்க அண்ட் யூ வில் கைஸ் இன்னைக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு பர்த்டே அதனால் நேற்று கொஞ்சம் வெளியில் போயிருந்தோமா அதனால் நேற்று நல்லா செஷன்ஸ் கொடுக்க முடியல அதனால் நேற்று கொஞ்சம் வெளியிலாம் ஷாப்பிங்லாம் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் அங்கே அதுக்கு டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணங்காட்டி எந்த வர முடியல ஸோ
ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இந்த கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்ட் ஹண்ட்ரட் ரூபீஸ் உங்களுக்கு அந்த அவைலபிளாக கிடைக்கும் ஓகே ரைட் செப்டம்பர் நியூஸ் ஆஃப் மேக்சின் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அது ஒரு சின்ன ஒர்க் இருக்குது ரீஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை முடிச்சு நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி விட்றேன் ஓகே எஸ் ரெண்டு கண்ட்ரி ரெண்டு மினிஸ்ட்ரி அதுவா நைஸ் நைஸ் ஆமாம் நான் ஒரு காமெடிக்கு எப்படி சொன்னேன் ஓகே ஓகே ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ரொடியூஸ் கரண்ட் அஃபேர் ஃபேஸ் மறக்காம நம்முடைய யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனலையும் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்முடைய மொபைல் ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆல் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு தேவைப்படுற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் இங்கே நம்ம பார்த்துக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ நம்முடைய பண்டிலும் இந்த ஆப்பில் தான் இருக்க போகுது யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டோம் ஓகே ஸோ லிங்க் வித் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் அண்ட் நாளைக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்பெஷல் செஷனில் உங்களுக்கு சந்திக்கும் நாளைக்கு லீவெல்லாம் கிடையாது ஈவன் தோ சண்டே ஹாலிடேவாக இருந்தாலும் சின்ஸ் வி ஆர் பிஹைண்ட் டூ டேஸ் டேட் வந்து பிஹைண்டில் இருக்கிறனால அந்த ரெண்டு நாள் கரண்ட் அப்ஸ் நம்ம நாளைக்கு வந்து போட்டு விட்டுறோம் ஓகே தேங்க் யூ தம்ஸ் அப் சி யூ டுமாரோ பாய் கேஸ்